Halo semuanya, balik lagi sama aku Ayu Kali ini di vlog resep Vlog resep kali ini adalah resep fregola Apa itu fregola? Fregola itu adalah sejenis pasta dari Itali Yang berasal dari pulau yang bernama Sardegna Jadi Sardegna itu adalah salah satu pulau terbesar yang ada di Itali Seperti kalian lihat, bisa dilihat uh, mapnya Ya jadi uh, bentuk dari fregola itu mirip seperti kuskus tapi lebih besar dia terus kali ini kami akan bikin dengan saus seafood tapi perlu kalian tahu kalau uh, kali ini suami aku masaknya agak sedikit berbeda dengan uh, resep aslinya karena uh, aku pribadi uh, punya alergi terhadap seafood jadi Aku nggak bisa makan seafood yang lain kecuali ikan. Aku cuma bisa makan ikan aja. Jadi dia harus buatnya dipisah. Tapi sebenarnya dia resep aslinya itu nggak dipisah. Jadi biar nggak lama-lama langsung aja kita lihat resepnya. Jadi pertama-tama siapkan panci yang diisi penuh dengan air lalu masukkan satu ekor ikannya untuk membuat kaldunya. Lalu bersihkan udangnya, dikupas kulitnya, pisahkan kepala dan buntutnya. Jangan lupa untuk juga membersihkan bagian dalamnya atau intestinnya. Lalu setelah semuanya bersih, udangnya disisihkan. Setelah itu siapkan satu panci yang lebih kecil, lalu dimasukkan kulit udang, kepala udang, dan buntutnya. Ditambahkan air, nanti ini akan digunakan sebagai uh, penambah rasa pada saus fregolanya. Siapkan juga squidnya, kali ini kami pakai yang sudah bersih, jadi kulitnya tidak perlu dikupas kembali karena sudah bersih ya. Jadi setelah dibersihkan, lalu dipotong-potong seperti ini. Setelah itu siapkan satu anchovy yang sudah dipile, lalu juga dua siung bawang putih digeprek. Siapkan satu ikan yang sudah dipile, kali ini kami menggunakan ikan garnet, lalu setelah itu dipotong-potong kecil. Kembali ke rebusan kulit udang tadi, jika sudah terlihat seperti ini, maka e, disisihkan dan dimatikan apinya. Lalu di penggorengan yang terpisah, panaskan e, extra virgin olive oil. Seperti biasa juga, jangan lupa tomatnya untuk dimasukkan air panas supaya nanti lebih mudah untuk dikupas kulitnya. Oke, okay, seperti biasa, setelah 10 menit lalu tiriskan tomatnya, lalu dikupas kulitnya. Lalu setelah extra virgin olive oilnya panas, lalu masukkan potongan cumi tadi. E, seperti biasa dimasak sekitar 5 menit saja sampai agak sedikit matang tapi tidak terlalu matang karena kalau terlalu matang nanti akan jadi kenyal atau cuwi. Setelah itu siapkan saringan lalu masukkan air rebusan kulit udang tadi Ditekan-tekan atau dihancurkan kulitnya supaya semua ekstrak-ekstraknya itu masuk ke dalam bumbu-bumbu uh, dan 
seafood-seafood yang akan dimasak. Lalu masukkan udangnya, ditunggu sampai kedua sisinya berubah menjadi berwarna pink, jadi jangan terlalu lama, sekitar 5 menit juga. Jika sudah terlihat seperti ini, maka cumi dan udangnya sudah matang, jadi harus diangkat dan disisihkan dan dimatikan apinya. Oke, okay, karena tadi aku sudah bilang ya sebelumnya kalau aku sebenarnya alergi terhadap seafood, aku cuma bisa makan ikan aja, jadi kita harus pakai penggorengan yang berbeda. Di penggorengan ini sama seperti uh, sebelumnya, panaskan extra virgin olive oil. Jika uh, extra virgin olive oilnya sudah panas, lalu masukkan dua siung bawang putih yang sudah digeprek tadi dan anchovy, lalu diaduk rata. Setelah bawang putih dan anchovisnya menjadi harum, lalu masukkan filet ikan yang tadi diaduk rata. Setelah itu, masukkan fregolanya. Seperti yang tadi aku bilang, fregola ini adalah sejenis pasta dari sardennya. Jadi bentuknya seperti ini, kecil-kecil, hampir mirip dengan kuskus. Jadi dimasukkan lalu diaduk rata dengan ikan dan um, tumisan dari bawang putih dan ancovis tadi sampai semuanya merata. Setelah itu di resep ini memang menggunakan wine karena di resep aslinya memang menggunakan wine Tapi kalau kalian nggak uh, mau menggunakan wine bisa di skip diganti dengan air saja itu nggak masalah sih Jadi di resep ini aku tunjukin uh, resep aslinya gunakan seperempat gelas wine, wine putih ya atau white wine Lalu dimasukkan dan ditunggu sampai uh, white wine-nya uh, menguap jadi nanti akan berkurang uh, dan rasanya jadi tidak terlalu uh, alkoholik Bisa kalian lihat ya setelah white one nya menguap maka akan terlihat seperti ini Setelah itu lalu kita masukkan um, air kaldu ikan tadi yang sudah kita buat di awal Jangan lupa gunakan saringan supaya airnya lebih jernih Lalu uh, air kaldu ini digunakan sekitar um, hanya untuk sampai menutupi fregolanya saja lalu dimasak uh, fregolanya dengan air kaldu ini selama 12 sampai 14 menit lalu masukkan tomat yang sudah dikupas tadi diaduk rata lalu kalian bisa tambahkan chili flakes ya tapi ini optional dan uh, banyaknya tergantung selera kalian oke okay, jadi ketika kalian memasak fregolanya Uh, kadang kala airnya itu menguap terlalu cepat dan fregolanya belum matang jadi kalian bisa tambahkan air kaldu tadi uh, pokoknya pastikan sampai fregolanya benar-benar matang yaitu seperti yang aku bilang 12-14 menit dan ditunggu sampai airnya berkurang dan teksturnya berubah menjadi lebih creamy Oke, okay, jadi setelah terlihat seperti ini, berarti fregolanya sudah siap dan sudah matang. Lalu masukkan daun peterseli yang sudah dicincang halus, diaduk rata. Jadi untuk yang versi aku, hanya untuk ikan aja tanpa seafood lainnya sudah siap untuk dihidangkan. Lalu untuk versi untuk suami aku yang menggunakan semua seafood Jadi tadi kan kita pisahkan sedikit untuk aku yang cuma pakai ikan Jadi setengahnya lalu dicampurkan dengan cumi dan udang yang sudah kita masak sebelumnya Lalu diaduk rata Oke 
dan fregola dengan seafood siap untuk dihidangkan. Oke, gimana tadi resepnya? Seperti biasa, resepnya selalu gampang dan mudah kan? Jadi, kalau kalian suka, jangan lupa untuk subscribe. Kalau kalian belum subscribe, lalu like, comment, sama share. Dan sampai ketemu lagi di vlog resep berikutnya. Bye-bye!